டியூப் தமிழ் வணக்கம் பறக்கும் தட்டு என்பது உண்மையா அமெரிக்காவினுடைய உளவு பிரிவு அதை உறுதி செய்து அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கின்றது அந்த அறிக்கையினுடைய பெயர் யூஏபி என்று தலையங்கம் இடப்பட்டிருக்கின்றது அன் ஐடென்டிஃபைட் ஏரியல் பினாமினா என்பது அதனுடைய பொருளாகும் அதாவது இந்த பூமியில் அடையாளம் தெரியாத ஒரு நிகழ்வு என்று அவர்கள் வரையறை செய்திருக்கின்றார்கள் வேற்று கிரகத்தை சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என்பதை அவர்கள் மறக்கவில்லை ஒரு நாட்டினுடைய உளவு பிரிவு அதிகாரபூர்வமாக பறக்கும் தட்டு என்பது உலகத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற பௌதீக முறைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நிகழ்வாக இருக்கின்றது என்பதை உறுதி செய்திருப்பதானது அது குறித்த சிந்தனைகளில் அடுத்த கட்டத்திற்கு மனிதனை கொண்டு சென்றிருக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு நடைபெற்ற சம்பவமே இத்தகைய முடிவிற்குள் அவர்களை தள்ளியிருக்கின்றது யூஎஸ்எஸ் நிமிட்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் விமானந்தாங்கி கப்பலில் இருந்து புறப்பட்ட அமெரிக்காவிற்கு சொந்தமான போயிங் ஜெட் எஃப் ஏ பதினெட்டு என்கின்ற விமானத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது பசிபிக்கில் இருந்து புறப்பட்டு கலிபோர்னியாவில் இருந்து தென்மேற்கு பகுதியாக நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த இனம் புரியாத பறக்கும் தட்டு அல்லது இனம் புரியாத பொருள் காணப்பட்டதாக அமெரிக்காவினுடைய விமானி காணொலியை படைத்துறையிடம் சமர்ப்பித்தார் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நாலாம் திகதி இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற அப்பொழுது பறக்கும் தட்டு ஒன்று கருமையான வடிவில் பறந்து செல்வதையும் அவர்களுடைய விமானம் படம் பிடிப்பதையும் காணக்கூடியதாக இருந்தது இந்த விவகாரம் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு வந்தாலும் கூட அது இரகசியமாகவே பேணப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டது இந்த பறக்கும் தட்டு பற்றி இரண்டு விமானிகளில் ஒருவராகிய டேவிட் ஹெரோவர் அவர்கள் கூறுகின்ற பொழுது தான் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக போர் விமானத்தில் பணியாற்றுவதாகவும் தனக்கு அந்த சம்பவம் நடைபெற்ற பொழுது போதை இல்லை என்றும் அப்படியொரு நிகழ்வை பொய்யாக இந்த உலக அரங்கிற்கு தர வேண்டிய தேவையும் இல்லை என்றும் இது மிக அதிசயமான ஒன்றாக இருந்ததை தான் மறுக்க முடியாத நிலையில் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் தெளிவான நீல வானத்தில் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பதினான்கு மீட்டர் விட்டம் கொண்ட இந்த வட்ட வடிவமான பொருள் சிறகு இல்லாமல் அது பறக்கின்ற பொழுது வெப்ப அலைகள் பின்வராமல் அதாவது எரிபொருளை பாவிக்கின்ற பொழுது வருகின்ற வெப்ப அலைகள் அதிலிருந்து தள்ளப்படாமல் எந்த ஒரு அலை வீச்சுமே இல்லாமல் அது சில செகண்ட்களில் சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு திடீரென பின்வாங்கி பின்னர் முன்னோக்கி பறக்கின்ற டிக் டிக்டாக் என்கின்ற ஒரு பரப்பு முறை சார்ந்ததாக இருந்ததாகவும் உலகத்தின் விமானங்களோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பொருளோ ஆகாயத்தில் பறப்பதற்கான விதிமுறைகள் எதுவும் இல்லாத முற்றிலும் புதிய ஒரு விதிமுறையில் இது பறந்து கொண்டிருக்கத்தான் கண்டதாகவும் சுழன்று கொண்டிருந்ததையும் அவர் விமானத்தில் இருந்து கேமரா மூலமாக படம் எடுத்து வழங்கியிருந்தார் அதேவேளை இந்த பறக்கும் தட்டானது இதற்கு இரண்டு வாரங்கள் முன்னதாக யூஎஸ்எஸ் பிரிண்டன் போர்க்கப்பலாலும் அவதானிக்கப்பட்டது ஆயினும் விவகாரம் சந்தேகத்திற்குரியதாகவே இருந்தது கடந்த பத்து வருட காலங்களாக மிக அதிகமான பறக்கும் தட்டு பரப்புகளை உலகத்தின் பல பாகங்களிலும் அவதானிக்கின்ற காரணத்தினால் இது என்ன என்கின்ற முடிவை தரும்படி அமெரிக்க அதிபர் வழங்கிய உத்தரவிற்கு அமைவாக இந்த அறிக்கை வெளியாகி இருக்கின்றது ஜூன் மாதம் முதலாம் திகதி வெளியானது இதனுடைய தொழில்நுட்பமானது எஃப் எல் ஐஆர் ஒன்று என்கின்ற தொழில்நுட்பம் என்றும் இது உலகம் அறியாத ஒரு தொழில்நுட்பமாக இருப்பதாகவும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு கிடைத்தாலும் கூட இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுதான் இந்த காணொலியை நியூயார்க் டைம்ஸ் வெளியிட்டது அதை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுதான் அமெரிக்காவினுடைய பென்டகன் இதை உறுதி செய்தது காணொலி சரிதான் என்று மேலும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அமெரிக்காவினுடைய படைத்துறை மேலும் இரண்டு காணொலிகளை இதுபோல வெளியிட்டது இதுபோல பல சம்பவங்கள் உலக அரங்கில் நடைபெற்றிருக்கின்றன கடல் பகுதியில் ஒரு பறக்கும் தட்டு வேகமாக பறப்பது படம் பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது வெள்ளை நிற புள்ளியாக ஆகாயத்தில் தெரிந்து மறைவது படம் பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மூன்று நிமிடங்கள் பறப்பதை பார்த்திருக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பறந்திருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்கா இதற்காக ஒரு புதிய திட்டத்தை உருவாக்கியது ப்ரொஜெக்ட் ப்ளூ புக் என்பது இதனுடைய பெயராகும் பன்னிரண்டாயிரம் தடவைகள் பறக்கும் தட்டை பார்த்தவர்கள் அதில் பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் 
அமெரிக்காவிலிருந்து புறப்படுகின்ற டெஸ்ட்லா நிறுவனத்தினுடைய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நூறு தடவைகள் பார்த்திருக்கின்றது ஆனால் அது பிழையான ஒளி என்பதையும் கண்டுபிடித்திருக்கின்றது பறக்கும் தட்டு தொடர்பாக உலகம் அறியாத இந்த தொழில்நுட்பம் என்ன இதற்கு எதிர்மறையான கருத்துக்களும் இருக்கின்றன இது வேற்று கிரகத்தை சேர்ந்த ஒன்று அல்ல பூமியிலேயே மனிதர்களுக்கு தெரியாத ஒரு தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டு இது பறக்க விடப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதாகவும் அமெரிக்காவை பொறுத்தவரையில் சீனா வட கொரியா போன்றன அமெரிக்கா மீது தாக்குதலை நடத்துவதற்காக இவ்வாறான ஒரு கற்பனையை உருவாக்கி தொடர்ந்து முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று கூறுகின்றது அதேவேளை அமெரிக்கா பறக்கும் தட்டை உருவாக்குவதற்கான ஒரு தனியான நிகழ்ச்சி திட்டத்தை உருவாக்கி அதை நடுவழியில் கைவிட்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது இவ்வாறெல்லாம் இவர்கள் கூறினாலும் கூட ஆகாயத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஒளி தெரிப்பு இதாக இருக்கலாம் என்றும் சிலர் கூறுகின்றார்கள் மறுபுறம் பறக்கும் தட்டு என்பது தெளிவான உறுதி செய்யப்பட்ட காணொளிகள் கிடைக்கும் வரை அதை பரிபூர்ணமாக நம்ப முடியாது என்கின்ற கருத்தும் உலக அரங்கில் நிலவுகின்றது இருந்தாலும் கூட அமெரிக்க அரசே அதை உறுதி செய்து அது உலகத்தில் இல்லாத ஒன்று என்று கூறியிருப்பதானது தான் சிந்தையை தூண்டுவதாக இருக்கின்றது வேற்று கிரகம் என்றால் அது எங்கே இருக்கின்றது மனிதர்களை போல அறிவு மிக்க கிரகங்கள் இருக்கின்றனவா என்ற கேள்விக்கு ஒரே பதில் வழியில் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கும் ரேடியோ சிக்னல்கள் அன்றாடம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த சிக்னல்கள் மிக மிக தரம் கூடியவையாக இருக்கின்றன பூமியில் இருக்கின்ற சிக்னல்களை வாசிக்கின்ற கருவிகளினால் அதை இன்று வரை வாசிக்க முடியாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் மனிதர்களை விட மிக உயர்ந்த அறிவுள்ள சிவிலைஸ் பண்ணப்பட்ட உயிரினங்கள் அண்டவழியில் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு என்று மறைந்த விஞ்ஞானி கால் சாகன் அவர்கள் பூமியில் ஆண்களும் பெண்களும் இரண்டு இனங்கள் இருக்கின்றது அதேவேளை பூமியில் உள்ள இலக்கம் சைபரில் இருந்து ஒன்பது வரைதான் இருக்கின்றது நாம் உங்களுடன் நட்பாக வாழ மட்டுமே விரும்புகின்றோம் என்று நேசக்கரம் தெரிவித்து அமெரிக்காவில் இருந்து அனுப்பிய ரேடியோ சிக்னல் அண்டவழியில் சென்று கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் பறக்கும் தட்டு போன்ற ஒரு கருவி உண்மையாக இருக்குமாக இருந்தால் அவர்களுடன் போர் புரிந்து வெல்வதற்கான ஆற்றல் பூமியில் இல்லை அவர்களுடன் நட்பாக செல்ல வேண்டும் என்பது பூமி எடுத்திருக்கின்ற அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் உலகத்தில் பறக்கும் தட்டு என்பது போரில் தோல்வியடைகின்ற பொழுது பொருளாதார பிரச்சனையில் சிக்கப்படுகின்ற பொழுது அரசுகளுக்கு எதிராக மக்கள் நம்பிக்கை இழக்கின்ற பொழுது மக்களினுடைய கவனத்தை திசை திருப்புவதற்காக பல்வேறு முயற்சிகள் எடுக்கப்படுவதில் இதுவும் ஓர் அங்கமா என்ற கேள்வியும் அரசியல் விஞ்ஞான ஆய்வரங்கில் இருக்கத்தான் செய்கின்றது தொடர்ந்து வருகின்றன செய்திகள் இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கிலிருந்து கீசே துறை வணக்கம் உறவுகளை